সর্বপ্রথম আজকে ক্লাসে যারা জয়েন করেছো আজকে ক্লাসে জয়েন করার জন্য তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আসসালামু আলাইকুম এবং আশা করি তোমরা ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবে এবং আমার যে দিক নির্দেশনা এগুলো তোমরা ফলো করবে ইউনিট ওয়ান আজকে আমাদের টেক্সট বুক থেকে আমরা পড়বো ইউনিট ওয়ান এর ফাদার অব দ্য নেশন অর্থাৎ জাতির পিতা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জাতির পিতা ছবি তারপরে আমরা ফিরে আসছি লেসন ওয়ানে লেসন ওয়ানে বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি ইন নাইনটিন সালে বঙ্গবন্ধু পরিবার এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যরা এখানে আছেন তাহলে আমরা প্যাসেজে ফিরে যাই ইট ওয়াজ দা নাইট অফ টোয়েন্টি মার্চ অর্থাৎ পঁচিশে মার্চের রাতে এটা রাত ছিল শান্তিপূর্ণ বোঝায় এখানে পরে খেয়াল করো তাহলে কিছু ঘটতে যাচ্ছে বিয়োগান্ত গান শর্ট সোয়ার হার্ড অর্থাৎ বন্ধুকে শব্দ শোনা যাচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য সিটি শহরের চারিদিকে বঙ্গবন্ধু এলডের সন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বড় যে পুত্রটা এলডের শব্দটা দিয়ে বোঝাচ্ছে আমাদের অ্যাজেকটিভের যে ডিগ্রি আছে যেটা সবচেয়ে সেটা বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে তাহলে এলডের সন অর্থাৎ যিনি সবচেয়ে বড় যে পুত্র সে কামাল কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম বাড়ির বাইরে ছিলেন ফরফর্মিং ব্যারিকেডস ব্যারিকেড মানে বাধা তাহলে বাধা তৈরি করার জন্য বাইরে ছিলেন কাদের বাধা তৈরি করার জন্য যারা হত্যা করছিল কারা এরা হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা হত্যা করছিল পিপল লোকদেরকে ইনডিসক্রিমিনেটলি অর্থাৎ বিনা বিচারে কাউকে বাস বিচার না করেই ইনডিসক্রিমিনেটলি মানে কোন রকম বিচার করার বাদেই দ্যাট নাইট ওই রাতে তাহলে বঙ্গবন্ধু যে সবচেয়ে বড় পুত্র বাইরে ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার তৈরি করার জন্য যারা অর্থাৎ পাকিস্তানি যে সেনা বাহিনীরা ছিল তারা হত্যা করছিল মানুষদেরকে ওই রাতে বাদ বিচারহীন ভাবে বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টু সেন্ড দ্য গার্লস অব দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ তার পরিবারের যে গার্লসরা ছিল যে বালিকারা বা যে মহিলারা ছিল তাদেরকে বালিকাদেরকে কি করেছিলেন দ্য ফ্যামিলি তার পরিবারের টু এ সেফার প্লেস একটা নিরাপদ জায়গায় তিনি তাদেরকে নিয়ে যেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেফ থেকে হয়েছে সেফার সেফেস্ট সেফ সেফার সেফেস্ট অর্থাৎ খেয়াল রাখবে সেফ হচ্ছে পজিটিভ সেফার হচ্ছে কম্পারেটিভ অ্যান্ড সেফেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ফর দ্য মাইট ফর দ্য নাইট ওই রাতে অ্যান্ড অ্যান্ড হি গেভ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি এবং তিনি দিয়েছিলেন তাদের রেসপন্সিবিলিটি মানে দায়িত্ব তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাকে দিয়েছিলেন টু হিজ সান তার পুত্রকে সান ইন ল তার জামাতাকে সান ইন ল মানে জামাতা মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া তার জামাতা ছিলেন ওয়াজেদ মিয়া তাকে তিনি সেই দায়িত্ব বালিকাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন অ্যান্ড বঙ্গবন্ধু ডটার বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা অর্থাৎ শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওয়াজ এক্সপেক্টিং আ বেবি সুন যিনি একজন বেবির জন্ম দিবেন এরকম একটা অবস্থা আছেন অ্যালং উইথ হার সিস্টার শেখ রেহানা যারা আনমিউট করে রেখেছো তারা মিউট করে দাও শব্দ শোনা যাচ্ছে শেখ রেহানা তার সিস্টার রেহানার সাথে ছিলেন তিনি অ্যান্ড হার কাজিন ফারিদা এবং তার যে ফুপাত বোন আছে তার সাথে ফারিদার সাথে ছিলেন হাউস অ্যাট রোড নং ফিফটিন অর্থাৎ বত্রিশ নম্বর বাড়িতে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল ধানমন্ডির ফর দ্যাট নাইট ওই রাতের জন্য তাহলে তাদেরকে বঙ্গবন্ধু কি করেছিলেন বত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে পনেরো নম্বর রোডের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অ্যান্ড বঙ্গবন্ধু ওয়াই বঙ্গবন্ধু স্ত্রী বেগম ফাজিলাতুন নেসা ফাজিলাতুন নেসা মুজিব স্টেড উইথ হিম তার সাথে কি করেছিলেন অবস্থান করছিলেন উইথিন তার সাথে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সাথে তার যে স্ত্রী আছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন 
and just before midnight orthat moddhorater age thik bangabandhu sent the declaration bangabandhu pathiyechilen sent hocche d thakle seta hobe present form ar t past ebong past participle t ache khyal rakhbe tahole otiter ortho byabohito hocche eta pathiyechilen the declaration declare mane ghoshona kora ar declaration mane ghoshona orthat ghoshona pathiyechilen of independence shadhinotar to mr johur ahmed choudhury orthat johur ahmed choudhury er kache at chitagong chitagong e bhaya wireless orthat wireless er madhye tokhon wireless onek byabohito hoto she wireless er madhye tini ei tar shadhinotar ghoshona send korechilen pathiyechilen at the darkest part of that night oi rate sobche kharab je dik ta chilo the pakistani army pakistan army ra surrounded সারাউন্ড মানে ঘিরে ফেলা ঘিরে ফেলেছিল হিজ হোম তার বাড়ি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বাড়ি এবং তারা শুরু করেছিল উত্তেজিত করেছিল বঙ্গবন্ধুকে মাছ অনেক বেশি তিনি তাদেরকে বলেছিলেন এটা বন্ধ করতে but soon kintu druto he was instructed to get ready take nirdeshona dewa hoychilo prostut hote to go with them tader sathe jete orthat pakistani army ra ki korbe tader bangobondhu ke niye jabe begum mujib packed his necessary belongings mujib rahman er je nisti chilen tini sob tar proyojoniyo jinishpotro packet korechilen after bangobondhu left bangobondhu tag korar pore she was at a loss অর্থাৎ তার স্ত্রী দ্বিধান্বিত ছিলেন এটে লস মানে দ্বিধান্বিত থাকা অর্থাৎ কোন বিষয়ে কি করবেন চিন্তা করতে পারছিলেন না ওয়াট টু ডু কি করতে করবেন কোথা যাবেন উইথার চিলড্রেন তার শিশুদের সাথে অর্থাৎ একজন স্বামী নাই এরকম অভিভাবকহীন অবস্থায় তিনি কোথায় যাবেন এটা তিনি নিয়ে অনেক বেশি দ্বিধান্বিত ছিলেন হাওয়ার যাই হোক বিং এ সাপোর্টিভ ওয়াইফ একজন সমর্থনকারী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ হয়ে of the great leader e mohan neta all through her life tar samogro jibone she soon pulled up her mental strength tini tar manoshik shokti ke phire pechilen ba phire enechilen but kintu her anxiety anxiety mane udbignota tar udbignota continued till the end of the war orthat continued mane chol থাকা অর্থাৎ কন্টিনিউ তার যে উদ্বেগনতা ছিল এটা সবসময় চলেছিল ত্যাগ করতে হয়েছিল উইথার চিলড্রেন তার শিশুদের নিয়ে অ্যান্ড আদার মেম্বার সফার হোম তার বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে During the next couple of months, for a two months, they moved from one shelter to another. Their actor jaga the ka actor jaga chole jan in search of a safer place. Actor nirapod jaga udeshe. Ba shondhan hai. Sarth man in search of man shondhan. During their stay in those places, tadher oi shakul jaga avasthan kalle avasthan shomoy mane jekhan ekhan theke je je onno jaga je jar tarat chilen shekhan. Some people came forward to helping them. Kichu kichu log tadir ke shadjo karar uddeshe eshe chilo. While some refused to give them shelter. Kintu keo keo jokhon abar tadir ke refuse kore chilo. Pottakhan kore chilo. Refuse mani pottakhan kora. To give them shelter. Or thad basistan di te. For fear of their own safety. Tadir nije de nira patto juno. Tar mani. Tokhon bongomundur pori bar ke jara nira pat jaga di be. Ba kono bhabhe help kore be. Tara Pakistan shorkar adar otta chadit te hote pare. পাকিস্তান সরকার তাদেরকে কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এই জন্য এটা এই ভয় অনেকে যায়নি প্রভিজন যখন তাদের যে সংরক্ষ সরবরাহ ছিল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছিল তার মানে যতদিন তারা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন যে খাবার যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল সেগুলো ফুরিয়ে এসেছে অ্যান্ড শেখ কামাল হু হ্যাড অলরেডি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন ওয়ার্ক এবং শেখ কামাল যে আগেই কিন্তু এই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেছিল came to them tader kache eshechilo in disguise disguise mane chhoddobeshe 
and delivered some money ebong taderke kichu ortho diyechilen some very close people also supported the family kichu onek nikoter lokjon jara tara sahajjo korechilen oi poribar ke money and food staff with money and food staff tar mane ortho diye ebong khaddo sarboraho kore so far the family members were ignorant এই ফ্যামিলি মেম্বার্সরা অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধুর কন্ডিশন অর্থাৎ তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যে অবস্থান সেটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন তার মানে বঙ্গবন্ধু আদৌ বেঁচে আছেন কিনা বা কেমন আছেন এ সম্পর্কে তারা জানতেন না সাডেনলি হঠাৎ দ্য কেম টু নো তারা জানতে পেরেছিলেন দ্যাট হি ওয়াজ অ্যালাইভ তিনি জীবিত আছেন অ্যালাইভ মানে জীবিত হ্যাড বিন টেকেন টু পাকিস্তান তাকে নেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান অ্যান্ড বেগম মুজিব স্টার্টেড টু কিপ কন্ট্যাক্ট উইথ আওয়ামী লীগ লিডার্স বেগম মুজিব আওয়ামী লীগের যে নেতারা আছেন তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট শুরু রেখেছিলেন বা কন্ট্যাক্ট রেখেছিলেন বাট সুন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ টেকেন টু ধানমন্ডি কিন্তু দ্রুতই পরিবারকে ধানমন্ডিতে নেওয়া হয়েছিল আঠারো নম্বর রোডে বা দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি আর্মির দ্বারা অ্যান্ড কে ফ্রাম দ্য হাউস অ্যারেস্ট অর্থাৎ তাদেরকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল অ্যান্ড হাউ এভার পিপল উড কাম টু দেয়ার হোম উইথ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন এবং যাই হোক কিন্তু লোকরা তাদের বাড়িতে আসতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে ইন দিস গাইজ অফ ভেন্ডার্স ভেন্ডার্স মানে সবজি তরকারি বিক্রেতা ছদ্মবেশে তাহলে তথ্য নিয়ে আসতো সবজি তরকারি বিক্রেতার ছদ্মবেশে অলসো সামু থ্রো পিসেস অফ ওয়েস্ট পেপার কেউ কেউ কাগজে লিখে সেই কাগজ ফেলে দিত উইথ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রিটার্ন ওয়ান দেম ওই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওই কাগজে লিখে দিয়ে ইন দ্য মান্থ অফ মে অর্থাৎ মে মাসে দ্য সেম ইয়ার একই বছরের পাকিস্তানি আর্মি সে ফায়ার টু বঙ্গবন্ধু টুঙ্গি পাড়া হোম পাকিস্তানি আর্মিরা কি করেছিল বঙ্গবন্ধু টুঙ্গি পাড়ার বাড়িতে তার আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ইন ফ্রন্ট অফ হিস পেরেন্টস তার বাবা মার সামনে এ ইয়াং ম্যান ফ্রম দ্য ভিলেজ প্রোটেস্টেড দ্য ইভিল ডিড এই খারাপ কাজকে একজন মানুষ যুবক একজন ব্যক্তি প্রতিবাদ করেছিলেন ওয়া শর্ট ডেট তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল অ্যান্ড বোথ পেরেন্টস অব বঙ্গবন্ধু ফেল ইল বঙ্গবন্ধুর বাবা মা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন ইন অক্টোবরে অ্যান্ড ওয়ার অ্যাডমিটেড টু পিজি হসপিটাল অর্থাৎ পিজি হসপিটালে তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছিল অ্যান্ড বেগম মুজিব অ্যান্ড হার ফ্যামিলি বেগম মুজিব এবং তার পরিবার ওয়ার অ্যালাও টু ভিজিট দেম টু অর থ্রি টাইমস দুই থেকে তিনবার তাদেরকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ভিজিট করতে অর্থাৎ দেখতে যেতে পারবেন এ উইক এক সপ্তাহে ফর অ্যান আওয়ার ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টার জন্য যেতে পারবেন দুই থেকে তিনবার এক সপ্তাহে হাওয়ার যাই হোক দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্য অপরচুনিটি ফর দেন এটা তাদেরকে সুযোগ তৈরি করেছিল টু এস্টাবলিশ প্রতিষ্ঠা করতে আ বেটার কমিউনিকেশন একটা ভালো যোগাযোগ উইথ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একটা যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়েছিল এটার ভিত্তিতে এ হসপিটালে যাওয়া বা দেখার উদ্দেশ্যে যে এই ক্ষেত্রে অ্যান্ড বেগম মুজিব ওয়াজ এস্টিমিলি ওয়ারিড বেগম মুড়ি মুজিব অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন অ্যাবাউট হার চিলড্রেন তার শিশুদের সম্পর্কে স্পেশালি বিশেষ করে হার ডটার তার কন্যা শেখ হাসিনা অর্থাৎ শেখ হাসিনা ব্যাপারে বিকজ অফ আর হেলথ কন্ডিশন তার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার জন্য হাওয়ার শি ওয়াজ নট আ লাভেড বাই দ্য পাকিস্তানি রুলার্স টু বি উইথ হার ডটার্স শেখ হাসিনা তাকে শেখ হাসিনার সাথে থাকার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয় নাই when she was admitted to hospital jokhon tini hospital e admit hoye chilen shekh hasina mr wajed mia and bangabandhu orthat wajed mia bangabandhu second son bangabandhu je richo putra shekh jamal chilen accompanied shekh hasina ke shekhane songo diyechilen to the hospital hospital e bangabandhu's youngest sister sobche choto je me ta pretending to be a hospital attendant bangabandhu er sobche choto je bon tini পিটেন্ট করছিলেন পিটেন্ট মানে ভান করা ভান করছিলেন টু বি হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট অর্থাৎ একজন হসপিটালের যে অ্যাটেন্ডেন্টের পদ আছে পদ আছে সেই পদের একজন ব্যক্তির মতো করে তিনি ভান করছিলেন মনে হয় তিনি হসপিটালে চাকরি করেন এন্টার দ্য হসপিটাল হসপিটালে প্রবেশ করতেন অ্যান্ড লুক আফটার হার নিস অর্থাৎ তার ভাস্তিদের তিনি কি করতেন দেখাশোনা করতেন এভাবে অ্যান্ড শেখ হাসিনা ওয়াজ ব্লেস উইথ দ্য বেবি শেখ হাসিনাকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন একটা বেবি দিয়ে বয় বালক তারা কি করতো 
ट्रिटन हुमकी दा हुमकी दी तो दैट दे वुड हैंग हिम अपसाइड डाउन तारा तके उल्टो करे झुलिया मार बे तो झुलिया रख बे ये फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी दिन एक तो शुजोक पे फ्लेड फ्रॉम द हॉस्पिटल हॉस्पिटल तके पालिये गये थे लेन एंड जॉइन द फ्रीडम फाइटर्स ए बंग मुक्ति প্রত্যেকটা জায়গায় জয় ছিল অর্থাৎ এক জয়ের জন্ম হয়েছে সেই জয়ের উদ্দেশ্যে নাম রাখা হয়েছে জয় বাট বঙ্গবন্ধুস ফ্যামিলি ওয়াজ ইয়েট টু বি ফ্রিড फ्रॉम ক্যাপটিভিটি কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিবার কিন্তু তখনো মুক্ত হয়নি তাদের বন্দিত্ব অবস্থা থেকে ক্যাপটিভিটি মানে বন্দিত্ব দা পাকিস্তানি অকুপেশনাল ফোর্সেস পাকিস্তানি যে পেশাদারিত্ব যে পেশাদারিত্ব যে ফোর্স আছে ওয়্যার ইজ স্টিল কন্ডোনিং বঙ্গবন্ধুস হাউস তার তার বাড়িকে কি করেছিল ঘিরে রেখেছিল এন্ড ফায়ারিং এট পিপল রাশিং ওভার দা চ্যান্টিং যারা রাস্তা থেকে বলে বলে যাচ্ছে মিছিল করে জয় বাংলা বলে তাদের উদ্দেশ্যে তারা গুলি করছে দা ইনভিগরেটিং স্লোগান অফ দা বেঙ্গালিস বাঙালিদের যে উদ্দীপনাদায়ক যে স্লোগান আছে জয় বাংলা এটা বলে যারা যাচ্ছিল তাদের উপর গুলি ছুটছিল but they played tara pali chilo the next morning pore din sokale when the indian army came jokhon india r je army ra eshe chilo tokhon tara pali e giyechilo to rescue uddhar korte rescue mane uddhar kora the family oi poribar ke sheikh jamal returned home bari phire eshe chilen in the afternoon bikale orthat while sheikh kamal returned home jokhon sheikh kamal bari eshe chilen the next day pore din nevertheless ta shotteo the biggest anxiety sobche boro udbignata of the family oi poribare persisted jeta oi poribare chilo ar ki bangobondhu was yet to be released bangobondhu ke adau ke mukto kora hobe from pakistani prison pakistani prison theke naki take shekhane mere phela hobe and they didn't know tara janto na when that great moment would arrive and how কখন সেই মহান মুহূর্ত আসবে এবং কিভাবে আসবে সেটা আদৌ আসবে কিনা এ ব্যাপারে তারা জানত না অনেক সন্দেহান ছিল কিন্তু আমরা পর্বতী ইতিহাসে দেখেছি যে বঙ্গবন্ধু দশে জানুয়ারি পর্বতীতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের পর্বতীতে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তাহলে আমরা প্যাসেজটা আলোচনা করলাম প্রথমে মেহবুবাকে বলছি আমি তুমি আনমিউট করে বলো প্যাসেজ সম্পর্কে তুমি কি বুঝেছো কিনা বা কোনো সমস্যা আছে কিনা জি স্যার বুঝতে পারছি কোনো সমস্যা নেই এরপর সাদিয়া ইসলাম সাদিয়া আসসালামু আলাইকুম সমস্যা নাই স্যার মারিহা মারিহা জি স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি मडल टेस्ट बच्चे देखने भागे भाग करते से मडल गाइडे তাহলে তুমি ওই বাংলা গুলো পড়ে বোঝার পরে এরপরে তুমি ওই প্যাসেজে যে মাল্টিপল চয়েস আছে বা যে 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 ট্রু ফলস তারপরে ম্যাচিং বা যা যা আছে অর্থাৎ মডেলে দেখবে একটা প্যাসেজ দিয়ে কয়েক নম্বরে ওখানে যে মডেলের অ্যানসার क्वेश्चन গুলো করা আছে ওগুলোর অ্যানসার করার চেষ্টা করবে পরবর্তী ক্লাসে আমি কিন্তু এগুলো তোমাদেরকে ধরব আচ্ছা এরপর আমি আরেকটা প্যাসেজে ফিরে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের সপ্তাহে একটি ক্লাস হবে এইজন্য একটা ক্লাস একটা ক্লাসেই বেশি করে পড়ার চেষ্টা করছি তাহলে এরপর আমি পরবর্তী প্যাসেজে ফিরে যাব
আচ্ছা এরপর লেসন টু দ্য টেইল অফ হোম কামিং হোম কামিং মানে হচ্ছে বাড়ি ফিরে আসা আর টেইল মানে হচ্ছে গল্প দ্য টেইল অফ হোম কামিং অর্থাৎ বাড়ি ফিরে আসার গল্প তাহলে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসেছেন বাড়িতে অর্থাৎ বাংলাদেশে সেই প্রসঙ্গে আমাদের প্যাসেজটা লেখা হয়েছে তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ অ্যারেস্টেড গ্রেফতার হয়েছিলেন বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি আর্মির দ্বারা ইমিডিয়েটলি আফটার ইজ ডিক্লারেশন তার ডিক্লারেশনের পরপরই অর্থাৎ তার যে ঘোষণা এই ঘোষণার পরপরই অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা তাহলে যখনই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন তারপরে তিনি কি হলেন গ্রেফতার হয়ে গেলেন ফার্স্ট আওয়া অর্থাৎ প্রথম আওয়ারে অফ দা টোয়েন্টি সিক্স মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি মার্চের উনিশশো সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই কিন্তু ওই রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ফার্স্ট আওয়ারে অর্থাৎ অর্থাৎ রাতে ঘোষণা দিয়েছিলেন অনেকটা ভোর বেলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল টু পাকিস্তান তাকে সেখান থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অ্যাজ এ ক্যাপটিভ ক্যাপটিভ মানে বন্দি আর ক্যাপটিভিটি মানে বন্দিত্ব যেটা আমরা আগের প্যাসেজে পড়েছি ক্যাপটিভিটি বন্দিত্ব আর ক্যাপটিভ মানে বন্দি বন্দি হিসেবে অ্যান ইমপ্রিজন্ট তাকে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছিল দেয়ার ইন স্মল সেল একটা ছোট সেলে জেলখানার যে ছোট ছোট যে যেখানে কয়দিরা থাকে সেটাকে বলি আমরা সেল ফর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট তার যে শাস্তির জন্য আনটিল সেভেন জানুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি টু সাতে জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর সাল পর্যন্ত তার শাস্তি হয়েছিল ইভেন আগ্রেইভ এমনকি একটা কবর ওয়াজ ডাক খোঁচা হয়েছিল কোথায় খোঁজা হয়েছিল কবর ওই কবরটা খনন করা হয়েছে ইন ফ্রন্ট অফ ইস সেল তার ওই সেলের সামনে অর্থাৎ তাকে যেখানে বন্দি রাখা হয়েছে ওর সামনে একটা কবর খনন করা হয়েছিল বাট মুজিব ওয়াজ ফেয়ারলেস কিন্তু মুজিব সম্পূর্ণ নির্ভীক ছিলেন এ ধরনের কোন সিচুয়েশন তাকে ভিজ সন্তুষ্ট করে নাই হিনু তিনি জেনেছিলেন নাথিং উড স্টপ কোন কিছুই থামিয়ে রাখতে পারবে না দ্য বেঙ্গালিস বাঙ্গালিদেরকে টু গেইন ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতাকে অর্জন করার জন্য পৃথিবীর কোনো কিছুই বাঙালিদেরকে দমিয়ে রাখতে পারবে না ইনফ্যাক্ট এমন কি হিজ নেম তার নাম অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং স্বাধীনতা বিকেম সিনোনিমাস সিনোনিমাস মানে একই নাম হয়ে যাওয়া সিনোনিম তোমরা পড়েছ সিনোনিম মানে কোন শব্দের যখন একটা শব্দের আরো আরো অনেকগুলো শব্দ আছে সমর্থক শব্দ যাকে বলি আমরা সমর্থক শব্দ তাহলে ওই সমর্থক শব্দ বলতে যে একটি ইংরেজি শব্দ আছে বা বাংলা শব্দ যাই থাকো তার আরো অনেকগুলো যে শব্দ একই অর্থ সেগুলোকে আমরা বলি সিনোনিম আর অ্যান্টোনিম বলি বিপরীত শব্দ অর্থাৎ যে শব্দ তার উল্টো যে শব্দটা সেটাকে বলি আমরা অ্যান্টোনিম তাহলে সিনোনিমাস একই হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সমর্থক হয়ে যাওয়া তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স বলতে যা বোঝায় বঙ্গবন্ধু বলতেও তাই বোঝায় কারণ কি যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তার জীবনে অধিকাংশ সময় তিনি জেলে থেকেছেন এবং সংগ্রাম করেছেন বারবার জেলে গিয়েছেন আবার মুক্ত হয়েছেন আবার জেলে গিয়েছেন এভাবে এই জন্য তার নাম এবং স্বাধীনতা পরস্পর সমর্থক হয়ে গিয়েছিল সো দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সমস্ত পৃথিবী ওয়াজ অ্যাওয়েটিং ব্রেথলেসলি অপেক্ষা করছিল ব্রেথলেসলি অর্থাৎ কিভাবে ব্রেথলেসলি অর্থাৎ তাদের মানে নিঃশ্বাসহীন ভাবে তারা অপেক্ষা করছিল টু বিজনেস ইজ হোম কামিং তার যে বাড়ি ফিরে আসার জন্য অর্থাৎ সারা পৃথিবী কি করছিল অপেক্ষা করছিল যে কখন তিনি ফিরে আসবেন অ্যান্ড হি হ্যাড এ গ্রে গ্র্যান্ড হোম কামিং তার একটা শ্রেষ্ঠ হোম কামিং হয়েছিল ইন্ডি ন্যারেচেড যেটা বর্ণনা করা হয়েছিল বা এমিনেন্ট কলামিস্ট কলাম লেখেন অর্থাৎ পেপারে পত্রিকায় যে কলাম লেখেন এরকম একজন বিখ্যাত এমিনেন্ট মানে বিখ্যাত কলামিস্ট অ্যান্ড রাইটার এবং যিনি হচ্ছেন লেখক সাইদ বদরুল আহসান বদরুল আহসান নামে একজন লেখক আছেন রাইটার এবং কলামিস্ট তিনি পত্রিকা কলাম লেখেন তার দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছিল তার হোম কামিং নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন একটা ইন দ্য ইভিনিং অফ সেভেন জানুয়ারি সাতে জানুয়ারি সন্ধ্যায় নাইনটিন সালে বঙ্গবন্ধু লেফ্ট চাকলালা এয়ারপোর্ট এই চাকলালা এয়ারপোর্ট তিনি ত্যাগ করেছিলেন ইন দা রাওলফ ইন্ডি রাওলফ ইন্ডি থেকে পাকিস্তানের রাওলফ ইন্ডি ফ্রম বয়ার যেখান থেকে হিউ ফ্লাই টু লন্ডন অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে তিনি লন্ডনে উড়ে গেছেন অর্থাৎ লন্ডন প্লেনে তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডনে গিয়েছিলেন নাইন মান্থস আর লিয়ার নয় মাস আগে হি ওয়াজ ব্রড টু পাকিস্তান নয় মাস আগে তাকে পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিল অ্যাজ এ প্রিজিয়নার একজন বন্ধু হিসেবে উইথ লিটিল হোপ টু রিটার্ন অর্থাৎ ফিরে যাবার খুব কমই আশা ছিল অর্থাৎ আদৌ বঙ্গবন্ধু ফিরে যাবেন কিনা 
তাকে পাকিস্তানে মেরে ফেলা হবেই কিনা এরকম একটা অবস্থার মধ্যে তাকে আনা হয়েছিল এবং এখন মুক্ত টু গো হোম বাড়ি যেতে পাকিস্তান মানে উড়া যত যতই পি আই এর যে এয়ারপোর্ট আছে এটা উঠছে বা উড়েছিল ওয়াজ ফাইনালি বিহাইন্ড হিম পাকিস্তান তার পিছনে ছিল তার মানে শব্দটা অনেক জটিল ভাবে বলা হয়েছে বোঝার চেষ্টা করবে পাকিস্তান শব্দটা এখানে আছে পাকিস্তান বিহাইন্ড হিম পাকিস্তান তার পিছনে ছিল কেন পিছনে ছিল যখনই যতই এই প্লেনটা উড়ে যাচ্ছে ততই আস্তে আস্তে পাকিস্তান তার পিছনে রয়ে যাচ্ছে আর সে পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে বঙ্গবন্ধু আবার ফিরে আসছেন বাংলায় তাহলে আল ইন দ্য মর্নিং সকালে মানে এক জানুয়ারি আটে জানুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি টু উনিশশো বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু রায় উপস্থিত হয়েছিলেন অ্যাট হিথ্রো এয়ারপোর্ট হিথ্রো এয়ারপোর্টে নিউজ তাহলে এই এয়ারপোর্ট লন্ডনের একটা এয়ারপোর্ট নিউজ অব বঙ্গবন্ধু অ্যারাইভাল বঙ্গবন্ধুর যে উপস্থিতির যে খবরটা ইন লন্ডন লন্ডনে স্প্রেড ছড়িয়ে পড়েছিল কুইকলি দ্রুত জার্নালিস্ট সাংবাদিকরা দ্য জেনারেল পাবলিক সাধারণ মানুষরা ব্রিটিশ অফিসিয়ালস ব্রিটিশের যে অফিসিয়াল গুলো ছিল অফিসের লোক বিভিন্ন পলিটিশিয়ান্স অর্থাৎ যে পলিটিশিয়ানরা ছিলেন অর্থাৎ রাজনীতিকরা অ্যান্ড বেঙ্গলি রেসিডেন্ট বাঙালি যে সকল রেসিডেন্ট ছিলেন তখন লন্ডনে ইন দ্য সিটি ওই শহরে মেড দেয়ার ওয়ে তাদের তারা পথ ধরেছিলেন টু হোটেল ক্লারিজেস ক্লারিজ হোটেলে বঙ্গবন্ধু ছিলেন হোটেলের দিকে তারা সবাই এসেছিলেন নিউজ বুলেটিন ওয়ান দ্য বিবিসি বিবিসিতে নিউজ বুলেটিন করা হয়েছিল অ্যান্ড আদার মিডিয়া অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য আরো যে মিডিয়া আছে তারাও বঙ্গবন্ধুর এই উপস্থিতির উপর লক্ষ্যে কি করেছে বিভিন্ন রকমের কলম দিয়ে তাদের নিউজ প্রকাশ করেছে নোট অব দ্য বঙ্গবন্ধু সারাইবাল বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির ইন দেয়ার হেডলাইন তাদের হেডলাইনে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির ব্যাপারে তারা হেডলাইন দিয়ে কি করছিল খবর প্রকাশ করেছিল একেবারে বিকালে দ্য ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হ্যাড মেড দ্য ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ ব্রিটেনের যে প্রাইম মিনিস্টার কাছে তিনি কি করেছিলেন উপস্থিত হয়েছিলেন এডওয়ার্ড হিদ যার নাম ছিল এডওয়ার্ড হিদ অ্যান্ড লিডার অব দ্য অপোজিশন হ্যারল উইলসন অর্থাৎ বিরোধী দলীয় যে নেতা ছিলেন তখনকার ব্রিটেনের তিনি ছিলেন হ্যারল উইলসন তার সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন ডেনি কল ডাকা তিনি কি করেছিলেন তাদেরকে ঢাকায় ডেকেছিলেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবারে সিন্স ইজ আল অ্যারেস্ট যখন তাকে কি করা হয়েছিল অ্যারেস্ট থেকে বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি ইন মার্চ ইন মার্চে তার পাকিস্তানি আর্মির দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার সময় থেকে স্পোক টু হিজ ফ্যামিলি আচ্ছা কি করেছিলেন স্পোক টু হিজ ফ্যামিলি কথা বলেছিলেন তার পরিবারের সাথে অ্যান্ড এ লং কনভারসেশন একটা দীর্ঘ কথা হয়েছিল দেন ফলো ইউড উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার তাজুদ্দিন আহমেদ অর্থাৎ তাজুদ্দিন আহমেদের সাথে তিনি ওইখানে লন্ডন থেকে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিল দ্য কনভারজেশন কনভারজেশন মানে হচ্ছে কথাবার্তা উইথ হিজ ফ্যামিলি তার পরিবারের সাথে অ্যান্ড উইথ তাজুদ্দিন আহমেদ তাজুদ্দিন আহমেদের সাথে বা ইমোশনাল অ্যাফেয়ার্স এখানে ছিল ইমোশনাল মানে হচ্ছে যে আবেগীয় অর্থাৎ আবেগ অ্যাফেয়ার ছিল অর্থাৎ অনেক আবেগ তারিত হয়ে তারা কথা বলেছিলেন এর কারণ দীর্ঘক্ষণ নয় মাস তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয়নি এই জন্য তারা আবেগ তারিত হয়ে গিয়েছিলেন বাট ইন নাও হ্যাড এ ক্লিয়ার পিকচার একটা পরিষ্কার ছবি আছে তার অফ অল দ্যাট হ্যাড হ্যাপেন যা ঘটেছিল ইন ইজ অ্যাবসেন্স ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে বাংলাদেশে যা যা ঘটেছিল তার ক্লিয়ার পিকচার তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন হয়তো এতদিন তিনি সরাসরি কিছুই জানতে পারেননি ইট গেভ হিম ইমেন্স প্লেজার এটা তাকে ইমেন্স মানে ব্যাপক ব্যাপক আনন্দ দিয়েছিল নোয়িং দ্যাট ই হ্যাড ট্রুলি লিবারেটেড হিম এটা জেনে যে হি হ্যাড ট্রুলি লিবারেটেড হিস পিপল তিনি তার নিজেদের লোকদেরকে সত্যিকার অর্থে লিবারেট করেছিলেন অর্থাৎ স্বাধীন করেছিলেন মুক্ত করতে পেরেছিলেন কেননা তিনি দীর্ঘদিন জেলে বন্দি ছিলেন কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট শেষ মুহূর্তে তিনি কি করেছেন তার নিজেদের লোকদেরকে মুক্ত করে একটা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন তাহলে বঙ্গবন্ধু ওপেনিং ওয়ার্ডস বঙ্গবন্ধুর যে প্রথমে শব্দটা ছিল একটা ক্রাউডেড নিউজ কনফারেন্স ওই নিউজ কনফারেন্স এর ভিড়ের মানুষের ভিড়ের মধ্যে শব্দটা ছিল দ্যাট ইভিনিং ওই সন্ধ্যায় দ্যাট ইভিনিং অ্যাট ক্লারিজেস ক্লারিজেস এর ওয়াজ এ টাচ অফ পয়েটিক এ টাচ পয়েটিক এটা কাব্যিক ছিল এক্সপ্রেস দ্য আনবাউন্ডেড আনবাউন্ড সীমাহীন জয় আনন্দ অ ফ্রিডম অর্থাৎ স্বাধীনতার যে আনন্দ আছে মুক্ত হওয়ার যে আনন্দ আছে সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন অ্যাচিভ বাই ফিফল তার লোকদের দ্বারা যেটা অ্যাচিভ করা হয়েছিল 
in an epic liberation struggle epic মানে মহাকাব্যিক মহাকাব্যিক liberation struggle তার মানে এই liberation struggle টা এমনি এমনি নয় এটা মহাকাব্যিক অনেক ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে অনেক সংগ্রাম এবং জীবন কোন ত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এজন্য এটাকে বলেছেন কাব্যিক এপিক বাংলাদেশ হি টোল দা ক্রাউড তিনি ওই ভিড়ের লোকদেরকে বলেছিলেন ওয়াজ আ রিয়ালিটি একটা বাস্তবতা এন্ড উট ফুলফিল ইটস অবলিগেশনস এবং এটা পূর্ণ করবে তার বাধ্যবাধকতাকে অবলিগেশনস মানে বাধ্যবাধকতা অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আন্তর্জাতিক যে সম্প্রদায়ের প্রতি বাংলাদেশের যে দায়িত্ব আছে সেটাকে তিনি পূরণ করবেন যে বাধ্যবাধকতা আছে সেটাকেও তিনি পূরণ করবেন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে অংশ হিসেবে তিনি এটা বলেছিলেন যে পৃথিবীর প্রতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি যে বাংলাদেশের দায়িত্ব আছে সেটা বাংলাদেশ পূরণ করবে তিনি একটা পরিষ্কার করেছিলেন দ্যাট দোজ হু আর ইনভলভ যারা জড়িত ছিল ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্রাইমস বিভিন্ন ধরনের অপরাধে ইনক্লুডিং জেনোসাইড জেনোসাইড মানে গণহত্যা তাহলে যারাই গণহত্যায় জড়িত ছিল উড বি ট্রেইলড তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বা হিজ গভর্নমেন্ট তার সরকারের দ্বারা তার মানে যে সকল যুদ্ধ অপরাধী বা যে সকল রাজাকার যারা জড়িত ছিল ওই স্বাধীনতার বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে তাদেরকেও বিচার করা হবে এটা তিনি বলেছিলেন তাহলে প্যাসেজ গুলো এভাবে ওয়ার্ড আকারে পড়বে এবং প্রত্যেকটি শব্দের মিনিং জেনে তোমরা এই প্যাসেজ গুলো সুন্দরভাবে ভেঙে ভেঙে পড়বে নোট দেখে সরাসরি মুখস্থ করে পড়ার চেষ্টা করবে না আশা করি তোমরা প্যাসেজটা বুঝতে পারবে ওকে আমরা মেহবুবা কাছে শুনতে চাই আমাদের প্যাসেজে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা সালে বঙ্গবন্ধু লেফট চাকালা এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্ট অর্থাৎ ইন রালপিন্ডি রালপিন্ডির এয়ারপোর্ট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে যাওয়ার পরে এই এয়ারপোর্টে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখান থেকে তিনি ফিরে আসবেন লন্ডনে লন্ডন থেকে আসবেন বাংলাদেশে তাহলে চাকালা এয়ারপোর্ট তিনি ত্যাগ করেছিলেন রালপিন্ডির ফ্রম ওয়ার যেখান থেকে হিউ ফ্লাই টু লন্ডন লন্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন বা উড়েছিলেন প্লেনে করে নাইন মান্থস আলিয়ার নয় মাস আগে হি ওয়াজ ব্রড টু পাকিস্তান তাকে নয় মাস আগে অর্থাৎ ওই ছাব্বিশে মার্চ তাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়েছিল as a prisoner ekjon bondi hisebe with little hope to return shekhane asha khub komi chilo je bangobondhu oi noy mash age je fire eshechen ei noy mash er moddhe take take to mereo felte parto erakom ekta obosthar moddhe chilo ado tini fire ashben kina nishchoto chilo na and now ebong ekhon he was free tini mukto to go home kothay jete to go home bari fire jete tahole ekhon take mukto kora hoyeche tini bari fire jete তিনি মুক্ত এই জন্য তিনি এখানে এখান থেকে লন্ডনে যাবেন লন্ডন থেকে বাংলাদেশে যাবেন পাকিস্তান পাকিস্তানের যে এয়ারক্রাফ্ট তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে লন্ডনে টুক অফ মানে উড়া তাহলে উড়ে যখন লন্ডনে তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে যতই এই প্লেনটা উড়ে উড়ে আগায় চলে যাচ্ছে ওয়াজ ফাইনালি বিহাইন্ড হিম পাকিস্তান তার মানে পাকিস্তান ওয়াজ ফাইনালি বিহাইন্ড হিম পাকিস্তান তার পিছনে ছিল তার মানে কি যখন পাকিস্তান থেকে ত্যাগ করে চলে আসছে ওইটা লন্ডনের দিকে তার মানে যে বন্দি পাকিস্তান ছিল সেটা তার পিছনে আছে আর তিনি ফিরে যাচ্ছেন আবার সে নিজের বাংলায় অর্থাৎ লন্ডন থেকে আবার ফিরে যাবেন বাংলাদেশে বোঝাতে পেরেছি জি স্যার আচ্ছা আর কোন সমস্যা আছে ঠিক করে বলতে হবে কোন সমস্যা নাই হ্যাঁ ইসলাম সাদিয়া ইসলাম আর কে কে আছো আর কেউ বাকি আছো এমন কেউ 
যাকে আমি বলিনি তাহলে তোমাদের পরবর্তী যে কাজ হবে সেটা আমরা পরবর্তী যে ক্লাসটা নিব সেটা গ্রুপে জানিয়ে দিব এবং এখানে তোমাদের কাজ হবে আজকে যে প্যাসেজ করলাম হ্যালো তাহলে এর পরবর্তী আমরা যে ক্লাস হবে ওইটা গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানে তোমরা এই দুইটা প্যাসেজ যে পড়িয়েছি এই প্যাসেজ গুলো দেখবে অনেক সময় ভাগ করে ওখানে অনেক বেশি হতে পারে মডেল তাহলে সবগুলো মডেল তোমরা এই যত মানে ক্লাসের আগ পর্যন্ত তোমরা মডেল গুলো সলভ করবে আর এভাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এর মিনিং জেনে জেনে পড়ার চেষ্টা করবে পড়ালেখা চালে যাবে অবশ্যই আর আশা করি তোমরা এভাবে উপকৃত হবে এবং তোমাদের পরিকল্পনা থাকলে আমাকে বলতে পারো বলো নাসিন সুলতানা স্যার আমরা কোন গ্রামার কিনবো কোন জোরে বলো গ্রামার কিনবো গ্রামার বই কিনবে স্যার আমরা কোন গ্রামার বই কিনবো গ্রামার বই আসলে ক্লাস নিলে এটা তো প্রতিষ্ঠান থেকে একটা বলে দেওয়া হয় তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি বলি তাহলে জাকির হুসেনের একটা বই আছে এ প্যাসেজ টু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এই বইটা কিনতে পারো গ্রামারের জন্য স্যার আমাদের স্কুল থেকে অ্যাডভান্স বই লা দিছে অ্যাডভান্স বই তো তোমার ওটা মডেলের জন্য বলে আর অ্যাডভান্সে যে গ্রামার থাকে সেই গ্রামারটা আসলে কোনো গ্রামার বই তো না ওটা ওখানে জাস্ট গ্রামারটা অ্যাড করা থাকে কিন্তু মডেলের সাথে কিন্তু যদি গ্রামার বইয়ের কথা বলো তাহলে আমি বলবো এ প্যাসেজ টু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বইটা অনেক ভালো আচ্ছা এরপরে স্যার আমার ক্লাস কয় দিন সপ্তাহে সপ্তাহে একদিন দিয়েছে এই দিনে ঠিক আছে আজকে কিবা রবিবার রবিবার হ্যাঁ এই সময় আমাদের ক্লাস হবে সময়টা হয়তো চেঞ্জ হতে পারে রোজার সময় কোন সময় হবে সেটা পরবর্তীতে জানানো হবে কিন্তু এই রবিবারেই ক্লাস হবে আর তোমাদের কোনো পরিকল্পনা থাকলে সেটা বলবে তাহলে পরবর্তী দিন আমরা যে বাসার কাজটা দিলাম সেটা হচ্ছে এই প্যাসেজ গুলোর মডেল গুলো সলভ করবে সবাই আমি কিন্তু ওখান থেকে প্রশ্ন করে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করব ঠিক আছে আর তোমাদের যে সকল বন্ধুরা এখনো অ্যাড হয়নি অনেকে সবার কাছে জানিয়ে দিবে যে আমাদের ক্লাস গুলো হচ্ছে রেগুলার তোমরা যাতে সবাই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে ব্যাট করে ঠিক আছে যাদের সাথে যোগাযোগ আছে যা সবাইকে জানিয়ে দিবে ওকে জি স্যার তাহলে আজকের ক্লাসের বিষয়ে আর কোনো সমস্যা আছে কিনা কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো না স্যার আর কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে যোগদান করার জন্য এবং তোমাদের জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে আশা করি তোমরা ভালোভাবে পড়ালেখা করবে এবং ভালো থেকে সুস্থ থাকো তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি এখানে প্রশ্ন জর্জরিত ছিল অ্যাট বঙ্গবন্ধু হোম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে অ্যাট ধানমন্ডি রোড নং থার্টি টু অর্থাৎ বত্রিশ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু যে বাড়ি আছে সেখানে একটা প্রশ্ন জর্জরিত ছিল সেখানে অনেকগুলো প্রশ্ন থ্রু আউট দা ডে ওই সমস্ত দিনে অর্থাৎ সারা দিন তাদের মনে নানান রকম প্রশ্ন এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি এবং তার পরিবার ফ্যামিলি মেম্বার্স তার পরিবারের সদস্যরা ফুড ফুড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি আচ্ছা নেট প্রবলেম করছে যদি না শুনতে পাও তোমরা তাহলে আনমিউট করে আমাকে জানাবে যদি কোনো প্রবলেম হয় আচ্ছা তাহলে কি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স তার পরিবারের সদস্যরা উড অ্যাপ্রিহেন্ড দ্যাট প্রথম ভালো হয় নেটের সমস্যা তো ওই জন্য শুনতে পাই নাই ও আচ্ছা বা ইট ওয়াজ দা নাইট रहमान and his family members ebong tar poribarer sodoshora could apprehend bujhte perechilen that something tragic was going to happen kichu biyoganto ghotte jacche tragic mane biyoganto dukher bedonar 
স্যার ফার্স্ট লাইনে ফুল অফ ওটা কোয়াইটনেস না ফুল অফ ফুল অফ কোয়াইটনেস নিস্তব্ধ ফুল অফ কোয়াইটনেস এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক আছে এই বইটা যেটা পিডিএফ নামিয়েছি সরকারের যে ই থেকে ওইখান থেকে এটা এমন ভাবে সমস্যার ভাবে মানে ই করা এইজন্য 